প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল ইতিমধ্যে তোমালকে গমে পাইছা যে মই ক্লাস টেনর মানে সায়েন্সর কেটামান ক্লাস করছো ইতিমধ্যে এক নম্বর চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট হয়েছে আর টুয়েলভ নম্বর চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট হয়েছে তারপর মানে দশ নম্বর চ্যাপ্টারটি আরম্ভ করছো আর দশ নম্বর চ্যাপ্টারটি হয়েছে তোমার পোহর প্রতিফলন আর প্রতিহরণ তো পোহর এই চ্যাপ্টারর মানে লাইটর অপটিক্সর এই চ্যাপ্টারর আমি কেটাম মানে কেটামান ক্লাস অলরেডি করা হয়েছিল তো আমি বিভিন্ন এই চ্যাপ্টারর বিভিন্ন মানে টপিক্স ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যেন প্রতিফলন কাকবরে প্রতিফলনের সূত্রবিল তারপর গোলাকার দাপন্ন কী প্রকার গোলাকার দাপনের পিছন আমি আলোচনা করল যে অবতল দাপন কেন মানে কেনকা ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে উত্তল দাপনে কেনকা ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে আমি পালো যে অবতল দাপনে দুই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করব মানে সৎ প্রতিবিম্ব গঠন করব অন্য হাতে দি অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করব ঠিক তে উত্তল দাপনে অকল অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করার সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন হয় সেটা আসলে তোমালকর মানে মানে প্রতিবিম্ব কেনকা ধরনের প্রতিবিম্ব হব গোলাকার দাপনের দ্বারা তার প্রতি রেখাচিত্র বা রশ্মি চিত্র অঙ্কন করে এটা এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ মানে দেখাই দিছিল এটা আমি আহো তার পিছর পর্যায় লোক গতি ইয়ার আগর যে ক্লাস তোমালকে পাইছা আশা করো তোমালকে বুঝি পাইছা আর যা আজ নতুন ইহতক কো যাতে ইহতে মোর মানে চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করল মোট চ্যানেল নাম হয়েছে ফিজিক্স উইথ নবীর স্যার গতি যাতে সাবস্ক্রাইব করার লো করে পিছন যাতে শেয়ার করে যাতে বেশি বেশি স্টুডেন্ট যাতে কাভার করবেন গতি সেই একটা কথা গতি আহা গতি আজি তারপর মানে ক্লাস তো আরম্ভ করি তো আমি ইয়ার আগর ক্লাস করেছিল যে প্রতিবিম্ব মানে উত্তল বা অবতল দাপনে কেনকা ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে সেই সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করল ইয়ার পিছন আছে তোমালকর আর একটা বস্তু সেটা হয়েছে তোমার অবতল দাপন আর উত্তল দাপনের ব্যবহার এপ্লিকেশন অফ কনকেপ মিরর আর কন কনভেক্স মিরর এপ্লিকেশন পার্টখিন কেতাবা পরীক্ষা ডাইরেক্টলি প্রশ্ন আবার তেন আহেও যে অবতল দাপনের মানে ব্যবহার লিখা বা উত্তল দাপনের ব্যবহার লিখা সেই সম্পর্কে কেতাবা ডাইরেক্টলি প্রশ্ন সুধি দিয়ে গতি তেনকা প্রশ্ন এনসারবিল কোয়ার কারণে মানে অলরেডি ব্লাকবোর্ডত লিখে রাখি তোমালকর সময় নষ্ট নোহাকে তোমালকে একটা স্ক্রিনশ্বট স্ক্রিনশ্বট দিয়ে লোব পড়া স্ক্রিনশ্বট দিলে তোমালকর অল্প টাইমও সেভ হব পিছন নোটস আকারে লিখি লবা তো ইয়াত লিখা হয়েছে যে অবতল দাপনের ব্যবহার এপ্লিকেশন অফ কনকেভ মিরর সো এক নম্বর ব্যবহারটি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার আছে অবতল দাপনক আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করবেন যে টর্চ চার্জ লাইট আর গাড়ির হেডলাইট অবতল দাপন ব্যবহার করা হয় আমি যা ঘর কাম যা লাইট বা টর্চ লাইট যা ব্যবহার করো আর গাড়ির হেডলাইট আমি অবতল দাপন ব্যবহার করো মনত আছে না অবতল দাপন কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে তার উপর মানে ডিপেন্ড করিয়েই ব্যবহারটি নির্ভর করে তার মানে ব্যবহারটি কেনকা ধরনের হব সেইটু নির্ভর করে অবতল দাপনে কি কি ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে তার উপর নির্ভর করে বস্তুটি তো দুই নম্বর তো ব্যবহার আছে কি যে দাড়ি খুড়া দাপন হিসাবে বা দন্ত চিকিৎসা মানে যা ডেন্টেল যা ডক্টর ডক্টরবিল আছে যা ডেন্টিস্ট সকলে দাঁতর চিকিৎসা করার কারণেও অবতল দাপন ব্যবহার করা হয় কারণ কেলে অবতল দাপন আমি একটা পাইছিল যে অবতল দাপনে যেটা লক্ষ্য বস্তুটি যেটা মেরু আর ফকাসের মাজত রখা হয় তেতিয়া মানে অসৎ হলেও থিয় এটা প্রতিবিম্ব গঠন করে যে প্রতিবিম্ব মেগনিফাইড হয় মানে এনলার্জ হয় মানে দীঘ মানে ডর হয় তো ডর হলে সরু বস্তু আমার ডর করে দেখার সুবিধা হয় সেই কারণে ডেন্টিস্ট সকলে এই দাপন ব্যবহার করে বা দাড়ি খুড়া কামতো সেই একই মানে উদ্দেশ্য সেইটু ব্যবহার করা হয় দাঁড়ি যাতে সরু সর বস্তুবিল যাতে ডর দেখা যায় সেইটুর কামতো অবতল দাপনের ব্যবহার করা হয় নাম্বার থ্রি সৌর সৌর ভাটিত মানে সোলার ফার্নেন্সত সূর্যর পোহর কেন্দ্রীভূত করবলে অবতল দাপন ব্যবহার করা হয় তোমালোক একটা বস্তু জানা যে আমি সূর্যর পোহর রশ্মি ইউটিলাইজ করে পেলাই ব্যবহার করে পেলে আমি সোলার এনার্জি মানে প্রডিউস করো মানে সৌর শক্তিবিল আমি সোলার এনার্জি মানে তৈরি করো তো সোলার এনার্জিবিল বা সূর্যর পোহর রশ্মিবিল কেন্দ্রীভূত করার কারণে মানে কেন্দ্রীভূত করে পোহর পোহর শক্তি আমি তাপ শক্তি লো রূপান্তরিত করার কারণে আমি অবতল দাপন ব্যবহার করো গতি এই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার যে মানে অবতল দাপনক আমি সোলার মানে সৌর ভাটিত আর সূর্যর পোহর রশ্মি কেন্দ্রীভূত করবো কেন্দ্রীভূত করবলে মানে অন্য একু নয় যে পোহর রশ্মিবিল মানে একটা পয়েন্ট থুক খাই দিবলে ব্যবহার করা হয় যাতে ইন্টেন্সিটি বা যুক্ত বিন্দু থুক খাই দিম সেই বিন্দুত যাতে পোহরের শক্তিটা বেশি হয় 
ফল গরম হয়ে যাব সো এই উদ্দেশ্য এই ব্যবহার করা হয় সো দিজ আর দ্য এপ্লিকেশন অফ কনকেপ মিরর এই আসলে তোমার কনকেপ মিরর ব্যবহার এনেকা ধরনের তোমালোক পরীক্ষাত আহে সো নেক্সট আজ নেক্সট আহিম তোমার তোমালোক কি আছে যে উত্তল দাপনের ব্যবহার এপ্লিকেশন অফ কনভেক্স মিরর সো এপ্লিকেশন অফ কনভেক্স মিরর আমি ইয়াতো কেবাটাও কারণত মানে বিভিন্ন কারণত ইয়াতো ব্যবহার করা হয় আর একটা কথা উত্তল দাপনে কেন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে সেই সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমি ব্যাখ্যা করেছিল আমি লক্ষ্য করেছিল যে উত্তল দাপনে সদায় অসদ আর সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে অসদ হলেও কিন্তু ঠিয় প্রতিবিম্ব গঠন করে আমি জানো যে অসদ প্রতিবিম্ববি সদায় ঠিয় হয় গতি সেইটে গতি উত্তল দাপনে অসদ ঠিয় আর সংকুচিত মানে স্মল সাইজর মানে প্রতিবিম্বট সদায় লক্ষ্যবস্তুর আকার সদায় অল্প সর হয় তো তে ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করে অবতল দাপনে তো তার উপর বেস করে পেলায় অবতল দাপনের ব্যবহার আমি এটা বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করা হয় তার এক নম্বর ব্যবহার তো বহুত ইম্পর্টেন্ট সেটা হয়েছে কি গাড়ির পিছফালে চাবল বা গাড়ির পিছফালে চা হিসাবে এই চাবল হব গাড়ির পিছফালে চাবল চাবল হব এই রবা এক মিনিট মই ঠিক করে দিছো গাড়ির পিছফালে চা দাপন হিসাবে দিব পড়ো চা গাড়ির পিছফালে চা দাপন হিসাবে উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় আর তোমালে জানা যে বাইক বা ভেহিকেলস ফোর হুইলার যা আছে বা তাতকে মানে মটর গাড়ি যা আছে সেই মটর গাড়ি গাড়িবিল ড্রাইভার সাইডত পিছফালে চা চাবল তার পিছফালের খেয়ে যাতে চাব পারি পিছফালের পর কেন ধরনের গাড়ি আছে বা কি আছে পিছফালে চাবল আমি গাড়ির পিছফালে চাবল ভেহিকেলস উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় ইয়ার কারণ আছে পরীক্ষাত তেন প্রশ্ন হয় মানে এই পিছত কে আসো খালি ব্যবহার তো কে আসো যেহেতু ইয়া যে গাড়ির পিছফালে চাবল উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় এই এক নম্বর দুই নম্বর তো মানে লিখে রাখি লিখে রাখি যে নিরাপত্তাজনিত কারণত উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় কি নিরাপত্তাজনিত কারণ মানে এটিএমর ওসর বা তে ধরনের এপার্টমেন্টর ওসর এই এনেকা মানে মানে উত্তল দাপন ব্যবহার করার ফলত পিছফালে কোন আহি আছে মানে মানে সিকিউরিটি বেসিসত মানে সেইটু চার কারণে পিছফালে চাবল বা চুকত কর্ণারত চাবল উত্তল দাপন ব্যবহার করা হয় মানে সিকিউরিটি পার্পাসত ব্যবহার করা হয় সো এই দুটা আসলে তোমার উত্তল দাপনের ব্যবহার গতি ইয়াত একটা প্রশ্ন তোমালোক কেটে আবার ডাইরেক্টলি প্রশ্ন পরীক্ষা এনেক সেট হয় প্রশ্নটা হয়েছে এনেকা যে মানে গাড়ির পিছফালে চাবল উত্তল দাপন কিয় ব্যবহার করা হয় আমি উত্তল দাপন গাড়ির পিছফালে চার কারণে যে দেবন ব্যবহার করো সেই দাপন তো উত্তল দাপন কিয় ব্যবহার করা হয় এই মানে কেটে আবার ডাইরেক্টলি প্রশ্ন আহে গতি তার এনসার তো খুব দুটা কথাতে সেই এনসার তো দিবা তোমাদের ডাইরেক্টলি দুটা পয়েন্টসে লিখিবা গতি মূল প্রশ্নটা লিখি রাখি যে গাড়ির পিছফালে চাবল উত্তল দাপন কিয় ব্যবহার করা হয় কথা হয়েছে কি যে দুটা কারণ নাম্বার ওয়ান কারণ হয়েছে যে উত্তল দাপনের দৃষ্টিক্ষেত্র বহল মানে দৃষ্টিক্ষেত্র মানে দাপনের যেহেতু আমি জানো যে উত্তল দাপনে সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে মানে সরু প্রতিবিম্ব গঠন করে গতি উত্তল উত্তল দাপনের ভিতর মানে যে প্রতিবিম্ব হয় সেই প্রতিবিম্বটোর বহুত এরিয়া কভার করে পেলায় প্রতিবিম্বটো সৃষ্টি করবেন সেই কারণে বহুত এরিয়া কভার হওয়ার কারণে তা কোয়া হয় দৃষ্টিক্ষেত্র বহল ঠিক আছে গতি কি কলো যে উত্তল দাপনের দৃষ্টিক্ষেত্র বহল মানে মানে বহুত এরিয়া কভার করবেন দাপনের সন্মুখত বহুত খেয়ে এরিয়া কভার করে ভিতর প্রতিবিম্ব গঠন করাব সো সে কোয়া হয় দৃষ্টিক্ষেত্র বহল সেইটো কারণে এক নম্বর সেইটা একটা কারণ কি কারণ যে সেইটো কারণ হওয়া কারণেই উত্তল দাপন গাড়ির মানে পিছফালে চাবল রেয়ার ভিউ মিরর হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেইটো একটা কারণ নাম্বার টু কারণ হয়েছে যে উত্তল দাপন আমি পাইছো সর আর মানে সংকুচিত আর ঠিয় প্রতিবিম্ব গঠন করে ঠিয় প্রতিবিম্ব গঠন করে এই করলে আমার সুবিধা মানে পিছফালে চাবলে মানে যদি গাড়ি আছে গাড়িটা ঠিয় হিসাবে দেখা যাব এজ এট ইজ দেখা মানে দেখা পাম আমি মানে উল্টাকে দেখা না যাব এইটা একটা সুবিধা গতি এই দুটা কারণ যে ঠিয় আর সংকুচিত প্রতিবিম্ব গঠন করে উত্তল দাপনে গতি এই দুটা কারণত কারণে আমি গাড়ির পিছফালে চাবল উত্তল দাপন ব্যবহার করো গতি এই আসলে তোমার উত্তল দাপনের ব্যবহার তো ইয়ার পিছত আমি আরও একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু আলোচনা করবো লাগবে সেইটা তোমালোকের কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট কেলে আমি জানো যে যেটা আমি ইয়ার পিছত আমি কিছু নিউমেরিকেল পার্টস করিম আমি নিউমেরিকেল যেটা আমি অঙ্ক যা করিম তো সেই নিউমেরিকেল অঙ্কবিল যেটা সমাধান করি সেই কনসেপ্ট বহুত দরকার গতি তোমালে খুব খুব মনোযোগী সেই বস্তুখি আয়ত্ত করে লওয়া যে সেই বস্তু মো গে আসো গতি সেই ইয়ার পিছত মানে সেই আলোচনা করি সেইটো হয়েছে সেটি কোয়া হয় চীনের নিয়ম কার্টেসিয়ান সাইন কনভেনশন রুল ব্যবহার করা হয় তার মানে আমি কেতিয়াবা 
মানে কোনো দূরত্বক প্লাস ধরি মানে ধনাত্মক হিসাবে ব্যবহার করি বা কোনো দূরত্বক আমি কেতিয়াবা মাইনাস হিসাবে ব্যবহার করি সেইটো এটা নিয়ম অনুযায়ী আমি আমি সেই দূরত্ববিলাক আমি আইডেন্টিফাই করি মানে একটা নিয়ম অনুসরি সেই নিয়মটো কি কোৱা হয় সাইন কনভেনশন রুল মানে চীনৰ নিয়ম গতি সেই চীনৰ নিয়মটো নেকি সেইটো আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সেইটো মুখস্থ কৰিব নালাগে চীনৰ নিয়মটো বাট ইউ হেভ টু নো দেট থিং দেট ইজ তোমাৰ তোমাৰ জানিব লাগিব যে তেতিয়াহে তুমি নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম চলিউচনত তোমাৰ সেইটো তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতি সেই নিয়মটো কি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ মেমৰাইজ কৰিব নালাগে বাট ইউ হেভ টু নো তোমাৰ জানা দৰকাৰ চ' সেইটো নিয়মৰ ফালে আহোঁ মই এইখিনি মোৰ ইৰেজ কৰি দিছোঁ মচি দিছোঁ চিনোনিয়ম সাইন কনভেনশন রুল কার্টিসিয়ান সাইন কনভেনশন রুল আমি ইউজ করো বিভিন্ন ধরনের চিনোনিয়ম আগতে আসে কিন্তু সেইবিল আমি এটা লেটেস্ট লেটেস্ট চিনোনিয়ম তো হয়েছে কার্টিসিয়ান সাইন কনভেনশন রুল সেইটো আমি ব্যবহার করি কার্টিসিয়ান সাইন কনভেনশন রুল তো হয়েছে এনেকা ধরনের মানে কোয়ডিনেট জ্যামেট্রির নিচিনা কোয়ডিনেট জ্যামেট্রি মানে স্থানাঙ্ক জ্যামেট্রির নিচিনা মই তোমালোকর ক্লাস নাইনতো তে ধরনের কথা কিন্তু যে স্থানাঙ্ক জ্যামেট্রিত যে তোমালে পাইছা যে একটা মূল বিন্দু থাকে ঠিক তে ইয়াতো একটা মূল বিন্দুর নিচিন একটা কনসেপ্ট আমি থাকিব ঠিক তে ধরনের একটা কনসেপ্ট থাকিব তারপরে আমি কিছু দূরত্বক আমি ধনাত্মক দূরত্ব হিসাবে বা মানে চিহ্নিত করি আকো কিছু দূরত্বক আমি ঋণাত্মক দূরত্ব হিসাবে চিহ্নিত করি গতি আমি যিমানখিনি কথা আলোচনা করেছিল কিন্তু চা মানে মানে টেন নম্বর চ্যাপ্টার দশ নম্বর চ্যাপ্টার যিমানখিন কথা আলোচনা করেছিল কিন্তু চা এইখিন কথা তোমালে যদি মন দিয়ে চাবা যে আমি কিন্তু মানে কি কয় এই গোলাকার দাপনের বিষয়েহে আলোচনা করছো গতি সেই গোলাকার দাপনের আমি জানো যে দুই ধরনের হব পে এটা হচ্ছে তোমার অবতল দাপন হব পে নহলে উত্তল দাপন হব পে বারো অবতল দাপনের কথাই কো সাপোজ এই এটা অবতল দাপন ধর লোক যে কনকেপ মিরর অবতল দাপন কেলে গম পাইছা আমি জানো যে অবতল দাপনের আমি পিছফালে রং করবো লাগে গতি পিছফালে রং করলে সেই এটা অবতল দাপন হয় তো অবতল দাপনের একটা মেরুবিন্দু থাকে মেরুবিন্দু তো মনত আছে যে দাপনের জ্যামিতীয় মধ্যবিন্দু জ্যামেট্রিক্যাল মিড পয়েন্ট বলে কয় সো এই একটা মধ্য জ্যামিতীয় মধ্যবিন্দু বা মেরু বলে কো আমি তা আর একটা ভাস্কেন্দ্র থাকে ভাস্কেন্দ্র এই ভাস্কেন্দ্র আর মেরু সংযোগ করা রেখাডালক আমি কি বলে কো নিশ্চয় মনত আছে তোমালকর সেইটু আমি কো মুখ্য অক্ষ ঠিক আছে সো এই একটা মুখ্য অক্ষ আর এই হচ্ছে মেরু চীনের নম নিয়মটি এনেকা যে সকলবিল ডিস্টেন্স আমি ইয়ার ক্ষেত্র মানে দাপনের ক্ষেত্র যান দূরত্ব আমি হিসাব করি সেই দূরত্ববিল ষ্টার্ট করি হিসাব মানে দূরত্বর হিসাব আরম্ভণি করি মূল বিন্দুরপর অল ডিস্টেন্স শুড বি মেজার্ড ফ্রম দ্য পোল বুঝি পাইছা মানে মূল বিন্দুরপরা আমি সকল দূরত্ব হিসাব নিকাজ আরম্ভ করি মূল বিন্দুটো কি মেরু মেরু বিন্দুরপরা আমি দূরত্ববিল হিসাব করি সাপোজ এনেকা আছে আমি ইয়াতে কি কো সেন্টার অফ কার্ভেশ্বর মানে ভাস্কেন্দ্র আছে ইয়াত ফকাসও থাকিব কিন্তু আমি ফকাসরপরা বা ভাস্কেন্দ্রপরা দূরত্ব হিসাব নক আমি দূরত্বটো সদায় মূল বিন্দুর পর সরি মেরু বিন্দুর পর আমি দূরত্ববিল হিসাব করি এক নম্বর কন্ডিশন ঠিক আছে আর একটা কন্ডিশন হয়েছে কি এই এক নম্বর কন্ডিশন তোমালে গম পালা যে এই উত্তল দাপনে হোক বা অবতল দাপনে হোক উত্তল দাপনের তো তোমালে জানায় যে মেরু বিন্দু থাকে গতি সেই মেরু বিন্দুর পরাই দূরত্ববিল হিসাব করা হয় এক নম্বর নিয়ম তারপর নিয়মটা হয়েছে যে কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে ঠিক আছে মন্দির মন্দির চা যে যদি কোনো ডিস্টেন্স হিসাব করবলে যাওতে যদি আমি মেরুবিন্দুর পর ষ্টার্ট তো মেরুবিন্দুর পরাই করি যদি কোনো দূরত্ব ইচ্ছা হিসাব করবলে যাওতে যদি আমি মেরুবিন্দুর পর যদি আমি মানে আপত্তিত রশ্মির দিশত গতি করব লাগে ইন দ্য ডিরেকশন অফ ইনসিডেন্ট রে মানে আপত্তিত রশ্মির দিশত যদি গতি করব লাগে তেতিয়াহলে সেই দূরত্বক আমি ধনাত্মক দূরত্ব হিসাবে ধরে লো অন্য হাতে কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুবিন্দুর পর যদি আপত্তিত রশ্মির বিপরীত দিশত যদি আমি কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে যদি আপত্তিত রশ্মির বিপরীত দিশত যাব লাগে তাহলে সেই দূরত্বক আমি ঋণাত্মক দূরত্ব বা নেগেটিভ হিসাবে ধরে লো দুই নম্বর নিয়ম আর এই দুটা নিয়মেই সাফিসিয়েন্ট ঠিক আছে কি কলো যে এক নম্বর নিয়মটা হয়েছে যে সকল ডিস্টেন্স সকল দূরত্ব মেরুবিন্দুর পর হিসাব নিকাজ আরম্ভ করি স্টার্ট ফ্রম পোল মেরুবিন্দুর পর হলে ইফালে যাও নহলে ইফালে যাও ঠিক আছে ওকে তারপর আহি গল যে কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে সাপোজ একটা লক্ষ্যবস্তু মই ইয়াত রাখিছো ঠিক আছে মই একটা লক্ষ্যবস্তু রাখিছো ইয়াত এই লক্ষ্যবস্তু এই লক্ষ্যবস্তুটা কিমান দূরত্বত আছে আমি কোরপা হিসাব করি 
মানে শিবিন্দুর পর হিসাব নক শিবিন্দু তো কি ভাস্কেন্দ্রের পর হিসাব নক আমি মেরুর পর হিসাব করি যে ইয়ার স্কেলে দিয়ে ইয়ার পর হিসাব করে করে কি পালো সাপোজ এই পালো বলে টুয়েন্টি সেন্টিমিটার লক্ষ্য বস্তু কি দূরত্ব আছে টুয়েন্টি সেন্টিমিটার এই এই দূরত্ব কর পর হিসাব করল স্টার্ট ফ্রম পোল আচ্ছা ঠিক আছে এই দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মই মানে কোন দিকত আইছো সেইটা চাব লাগিব চা এই ইয়াত যদি লক্ষ্য বস্তু থাকে আমি জানো যে এই একটা অবতল দাপন অবতল দাপনের ফালে অহা রশ্মির দিক হয়েছে এনেকা এনেকা দিক হয়েছে কি আপতিত রশ্মির দিক ইয়ার আগতে আগতেও কিন্তু যে আপতিত রশ্মি তুমি কেনক চিনাক্ত করবা যে যা পহরশ্মির দিক টুয়ার্ডস দ্য মিরর মিররের ফালে হয় সেই আপতিত রশ্মি গতি এই দাপনের এই দাপনের ক্ষেত্র আপতিত রশ্মির দিক হব এই দিক গতি এই দিক হচ্ছে আপতিত রশ্মির দিক কিন্তু আমি লক্ষ্য বস্তুটি হিসাব করবলে যাওতে মেরুবিন্দুর পর তার বিপরীত দিকত আগা হয় ইফালে লাগিব কারণ দূরত্ব তো কোর হিসাব করি মেরুর পর তো মেরুর পর এই এই লক্ষ্য বস্তুটি হিসাব করবলে হলে ইফালে লাগিব তো ইফালে আহিলে আপতিত রশ্মির বিপরীত দিকত যাবল হল তার মানে আমি এই লক্ষ্য বস্তুর দূরত্বক আমি কম মাইনাস টুয়েন্টি সেন্টিমিটার কারণ এই ক্ষেত্র আমি আপতিত রশ্মির বিপরীত দিকত দূরত্ব জুখিছো ক্লিয়ার হয়েছে কথাটা অন্য হাতে দিয়ে এনেকা হবো পড়ে আমি একটা পাইছিল যে একটা একটা প্রতিবিম্ব ইফালে হয় পিছফালে হয় একটা ক্ষেত্র ক্ষেত্রটা জানায় তোমালে যেটা লক্ষ্য বস্তু এইটো বারো নয় লক্ষ্য বস্তু এই নয় লক্ষ্য বস্তু যেটা মেরুর ফোকাসের মাজ রখা হয় তেতিয়া দাপনের পিছফালে বিবর্ধিত একটা ডর আকারের একটা প্রতিবিম্ব পাও আমি অসৎ প্রতিবিম্ব পাও আর থিয় প্রতিবিম্ব পাও সাপোজ সো এই একটা প্রতিবিম্ব ঠিক আছে তেতিয়া এই প্রতিবিম্বটা কি দূরত্ব গঠন হয়েছে সেই মেজার করবলে যাওতে আমি কোরপরা হিসাব করি মনে আছে আমি সকল দূরত্ব মেরুবিন্দুর পর হিসাব করি স্টার্ট ফ্রম মেরু তো মেরুর পর হিসাব করবলে যাওতে মানে ইফালে যাব ইফালে সাপোজ এই পালো সাপোজ এই ফিফটিন ফিফটিন সেন্টিমিটার বেলে হব পড়ে টুয়েন্টি হব পড়ে থার্টি হব পড়ে সাপোজ এই ফিফটিন সেন্টিমিটার পালো গতি মেরুর পর মানে এইফালে যাবল হল এই ল প্রতিবিম্ব পাবলে হলে মেরুর পর আমি এই সাইড যাবল হল তার মানে আপতিত পহর রশ্মির দিক হয়েছে এই আর মানে মেরুর পর আপতিত পহর রশ্মির দিকতে গতি করছো কারণ ইফালে গেছো আপতিত রশ্মির দিকও ইফালে এই প্রতিবিম্বর দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুর পর ইফালেই যাব লাগে গতি একে দিকত হয় তার মানে এই দূরত্বর ক্ষেত্র অর্থাৎ এই প্রতিবিম্বর দূরত্বট আমি যে ফিফটিন সেন্টিমিটার যে পালো সেই দূরত্বট হব প্লাস ফিফটিন সেন্টিমিটার এটা নিয়ম দুই নম্বর তার পিছর নিয়ম তো দুই নম্বর নহব ঠিক তিন নম্বর হব সাগে তিন নম্বর নিয়ম তো হব যে যদি কোনো ডিস্টেন্স মিজার করবলে যাওতে যদি মুখ্য অক্ষর পর উপর ফালে যাবল হয় বা মেরুবিন্দুর পর যদি উপর ফালে যাবল হয় তেতিয়া হলে প্লাস আর যদি মেরুবিন্দুর পর যদি তলর ফালে আহিবল হয় তেতিয়া হলে তাকে আমি মাইনাস হিসাবে ধরে লো ঠিক আছে তোমালকর হয়তো এটা বস্তু তোমালকর কনফিউজ হব পড়ে যে আপতিত পহরের রশ্মির দিকত যদি কোনো দূরত্ব জোখা হয় কিন্তু যে আপতিত পহরের রশ্মির দিকত যদি কোনো দূরত্ব হিসাব করবেন তেতিয়া প্লাস আর আপতিত পহরের রশ্মির বিপরীত দিকত যদি কোনো দূরত্ব হিসাব হিসাব করবেন তেতিয়াহলে তাকে মানে কী মাইনাস এই কথাটু সহজ করার কারণে আমি এনেকেও কব পড়ো আমি এনেকেও কব পড়ো যদি আমি এই কিন্তু একটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা হয়েছে কি যে যদি আমি সদায় সকল সময়তে লক্ষ্য বস্তু যদি আমি বাঁফালে রাখো এই উত্তল দাপনে হোক নাইবা অবতল দাপনেই হোক যদি সকল ক্ষেত্রতে আমি লক্ষ্য বস্তু যদি আমি বাঁ ফালে রাখো তেতিয়াহলে এই নিয়মটা প্রযোজ্য কোনটা নিয়ম যেটি নিয়ম মানে এটা কবলে গে আস কিন্তু ইয়ার আগর নিয়মটা সকল যত যত ইফালেও লক্ষ্য বস্তু রাখি পড়ে দ্যাটস নো মেটার ইফালেও লক্ষ্য বস্তু রাখি পড়া প্রবলেম নাই কিন্তু আপতিত রশ্মির দিক আর বিপরীত দিক সেই মনত রাখলে হয়ে যাব কিন্তু আমি কিছু বস্তু আমি সহজ করার কারণে আমি অল্প মডিফাই করবলগা হয় কি যে যদি আমি সকল ক্ষেত্রতেই লক্ষ্য বস্তু যদি আমি বাঁ ফালে রাখো ঠিক আছে তেতিয়া হলে তেতিয়া হলে মেরুবিন্দুর পর কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুবিন্দুর পর যদি রাইট সাইডত সোফালে যদি যাবল হয় তেতিয়াহলে সেই দূরত্ব আমি প্লাস বলে কম ঠিক আছে আর কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে যদি মেরুবিন্দুর পর বাঁ ফালে আগে তেতিয়াহলে সেই দূরত্বটুক আমি মাইনাস বলে কম ঠিক আছে গতি এই হয়েছে অনলি একটা কন্ডিশন বেসিস কি কন্ডিশন যে হব লাগিব তোমার যে লক্ষ্য বস্তুটা সদায় বাঁ ফালে থাকবেন তেতিয়া হলেহে 
যদি মেরু মেরুর পর সফলে যা যা মানে কোনো দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুর পর যদি মানে সফলে যাও তাহলে প্লাস মেরুর পর বাঁফলে আহিলে তাহলে মাইনাস মেরুর পর উপর গলে তাহলে প্লাস মেরুর পর তলত আহিলে মাইনাস তার মানে কি যে মূল বিন্দু তোমাদের স্থানাঙ্ক জ্যামিটির নিচিনাকে তার পিক যদি আমি মূল বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করো মুখক্ষক যদি আমি একচক্ষ হিসাবে বিবেচনা করো তাহলে তার নিচিনা হয়ে আছে রাইট সাইড গেলে প্লাস বাঁ ফলে হইলে মাইনাস উপর ফলে গেলে প্লাস তলর ফলে আহিলে মাইনাস গতি ভেরি সিম্পল কিন্তু সে তোমাদের মনে রাখি আর সেই কারণে যেহেতু এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির নিচিনাই সেই কারণে ইয়াক কোয়া হয় মানে কার্টিসিয়ান সাইন কনভেনশন রুল ঠিক আছে গতি এইখিনি মোটামুটি আসলে তোমার চীনের নিয়মের মেইন কথা মূল কথাখিন এইখিনে তোমাদেরকে অল্প মন রাখি লাগবে কিছুমান বস্তু তারপর যেটা আমি নিউমেরিকেল প্রবলেম পার্ট যেটা সলভ করি অটোমেটিকেলি তোমাদের সেইখিনি আরও মেমোরাইজ আহি যাব ঠিক আছে গোটে এইখানে কথা কলো আর একটা বস্তু এইখিনিতে মনত পড়ছে মানে ইয়ার আগতে কিন্তু যে মানে উত্তল দাপন বা অবতল দাপনে দুই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠন করবেন এটা হচ্ছে সৎ প্রতিবিম্ব গঠন করে আর এটা হচ্ছে অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করে সৎ প্রতিম্ব কেতিয়া গঠন হয় যেটা প্রতিফলিত রশ্মিবিল যেটা প্রকৃততে কটাকুটি করে দি ইন্টারসেক অরিজিনালি তেতিয়া হলে সৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় অন্য হাতে দি যদি আপাতভাবে কটাকুটি করে কি রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি মানে কটাকুটি আসলতে নক কিন্তু আমি যদি পিছফালে বড়াই দিও বা আপাতভাবে যদি কটাকুটি করাই দিও তাহলে তাত একটা অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় সেই একটা পাইছো মানে এটা পার্থক্য আর একটা কথা তোমাদের প্রাকটিক্যালি কিছু বস্তু চাব আমি সেটু হয়েছে যে সৎ প্রতিবিম্ব আমি পর্দাত ধরা পেলাব পড়ি পর্দাত আমি তাক প্লেস করব পর্দাত কিন্তু অসৎ প্রতিবিম্ব আমি পর্দাত ধরা পেলাব নো মানে ইয়াত মানে কথা তো যেনেকা যে পর্দা মানে তাদের যদি আমি এটা স্ক্রিন দি দিও তেতিয়া হলে সৎ প্রতিবিম্ব তাত সেই পর্দাত আহি যায় কিন্তু অসৎ প্রতিবিম্ব তেনেকা পর্দাত আমি প্লেস করব নো সো সে একটা ডিফারেন্স আসে গতি কেতাবা যদি কোনো পরীক্ষা যদি এনেকা প্রশ্ন আহে যে সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্বর পার্থক্য লিখা গতি সেই পার্থক্যটো তোমালকে ইনক্লুড করে দিব পড়া যে সৎ প্রতিবিম্ব পর্দাত ধরা যায় কিন্তু অসৎ প্রতিবিম্ব পর্দাত ধরা পেলাব নো আর আর একটা মেইন পার্থক্যটো আছে সেটা হয়েছে যে দুটা বা ততোধিক প্রতিফলিত রশ্মি প্রকৃততে কটাকুটি করার ফলত সৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় আর অন্য হাতে দি দুটা বা ততোধিক পহরশ্মি আপাতভাবে কটাকুটি করার ফলত অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয় আর তার এই একটা পার্থক্য সো দিস ইজ দ্য পার্থক্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রিয়েল ইমেজ এন্ড ভার্চুয়াল ইমেজ মানে সৎ প্রতিবিম্ব আর অসৎ প্রতিবিম্বর কথা এইখানে আমি গম পালো এটি আমি আহি একটা এক্সাম্পল হিসাবে এই সাইন কনভেনশন রুলর কিরকম কিছু মানে এক্সাম্পল হিসাবে আমি অল্প আলোচনা করলে অল্প মনে থাকি তোমাদের কারণে অল্প সুবিধা হব বস্তুখিন ধর ল যে এই একটা কি দাপন বারো কোয়াশন কি দাপন ধরব পাইছা এই একটা পাইছা না নাই চা এই একটা কি দাপন অবতল দাপন কিয় বাইর সাইডত রং করছো অবতল দাপন গতি ইয়াত আমি একটা ভাস্কেন্দ্র দিব পড়ো এই একটা ভাস্কেন্দ্র ইয়াত থাকে আর ইয়াত একটা মেরুবিন্দু থাকিব বার ভাস্কেন্দ্র আর মেরু সংযোগ করে রাখাডাল আমি মুখ্য অক্ষ হয়নি নয় জানো আর ইয়াত মাজত একটা ফকাস থাকে ফকাস থাকে আমি জানো এই মেরু আর ফকাসর মাজর দূরত্ব কি বলে কিন্তু এইখানে পি এফ এই দূরত্বটুকু আমি কি বলে কিন্তু ফকাস দৈর্ঘ্য মানে মেরু আর ফকাসর মাজর দূরত্ব ফকাস দৈর্ঘ্য বলে কিন্তু ফকেল লেন্থ ফকাস দৈর্ঘ্য বলে কিন্তু গতি এই কি দাপন অবতল দাপন অবতল দাপনের ফকাস দৈর্ঘ্য মানে এই ডিস্টেন্স এই ফকাস দৈর্ঘ্য মানে কি আলটিমেটলি দূরত্ব গতি এই ফকাস দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুর পর কোন ফালে যাব লাগে আর এই প্লাস হব না মাইনাস হব তোমাদেরকে নিজে কব পড়া এই অবতল দাপনের ক্ষেত্রে ফকাস দৈর্ঘ্যটা কেনেকা হব চা যেহেতু বাঁফালে আছে লক্ষ্য বস্তু মানে এই ফ্রন্ট সাইড তো মানে এই সাইড রাখি মানে বাঁফালে রাখি মানে লক্ষ্য বস্তু এই সাইড রাখি গতি অবতল দাপনের ক্ষেত্রে ফকাস দূরত্ব হিসাব করলে যাওতে মেরুর পর বাঁফালে আহি লাগবে কারণ আমি দূরত্ববিল মেরুর পর হিসাব করো গতি অবতল দাপনের ক্ষেত্রে ফকাস দূরত্ব নেগেটিভ ঋণাত্মক কথাটা বুঝি পাইছা ঠিক তেন অবতল দাপনের ক্ষেত্রে ভাস বেখার্ধ ভাস বেখার্ধ কাক বলে যে মেরুর পর ভাস কেন্দ্রের মাজের দূরত্ব ভাস বেখার্ধ বলে কোয়া হয় তাক আমি স্মল আর বা কেপিটেল আর বলে কিন্তু নাম দিছ তো এই ক্ষেত্রে মানে কি দাপন অবতল দাপন অবতল দাপনের ক্ষেত্রে হলে ভাস বেখার্ধ কি হব প্লাস হব না মাইনাস হব চা ভাস বেখার্ধ দূরত্ব হিসাব করবলে যাওতে মেরুর পর কোনফালে যাবা বাঁফালে আহিব লাগবে মানে কিন্তু বারবার কে আসো যে দূরত্ববিল মেরুর পর স্টার্ট করি 
ভাস্কেন্দ্র পরা নহয় ফকাসর পরা নহয় তেতিয়া কিন্তু উল্টা হব কনসেপ্ট বিলা ভুলে যাও সাবা গটিকে মেরুর পরা বাম ফলে হব লাগে গটিকে এটু তোমার কি হব নেগেটিভ অবতল দাপনৰ কারণে সকল সময়তে ফকাস দূৰত্ব আৰু ভাস্পে খাদ্য নেগেটিভ হয় ঋণাত্মক হয় এটা কথা মনত ৰাখিব ঠিক তেনেকে উত্তল দাপনৰ কারণে যদি আমি ভাবো এটা উত্তল দাপন ফ্ৰন্ট সাইড এটা ৰাখিলো সেই কাৰণে দাপনটো এনেকে বেন কৰি দিলো এটা উত্তল দাপন কাৰণ আমি ভিতৰৰ সাইডত ৰং কৰি দিছো নিশ্চয় গম পাইছা উত্তল দাপন বাৰু এটু মুখ্য অক্ষ এটু সবস মেরু এটু সবস ভাস্কেন্দ্র এটু হৈছে ফোকাস হয়নে অবত উত্তল দাপনৰ এটু সাইডত থাকে ভাস্কেন্দ্র এটু সাইডত ফোকাস থাকে কিয় থাকে কাৰণ এটু দাপনটো এনেকে হে গোলাকারটো এনেকো হ'ব গটিক আল্টিমেটলি ভাস্কেন্দ্র ইফালে আহি যাব ফোকাস ইয়াত আহিব গটিক এই উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰ ফোকাস কাক বলে ফোকাস দৈর্ঘ্য কাক বলে ফোকাস দৈর্ঘ্য হৈছে মেরু আৰু ফোকাসৰ মাজৰ দূৰত্ব ফোকাস দৈর্ঘ্য বুলি কোৱা হয় মেরু আৰু ফোকাসৰ মাজৰ দূৰত্ব কি বুলি কোৱা হয় ফোকাস দৈর্ঘ্য তে উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা প্লাস হ'ব না মাইনাস হ'ব চোৱা উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো ফ্ৰন্ট সাইড বাও ফালে লক্ষ্য বস্তু ৰাখিব লাগিব কাৰণ ফ্ৰন্ট সাইড বাও ফাল গতিক বাও ফালে যদি আমি লক্ষ্য বস্তু ৰাখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম কৈছিলোঁ যে মেৰুৰ পৰা হ'বলে গ'লে প্লাস মেৰুৰ পৰা বাও ফালে আহিলে মাইনাস ওপৰৰ গ'লে প্লাস তলৰ গ'লে তলৰ ফালে আহিলে মাইনাস গতিকে মেৰুৰ পৰা ফকাস দূৰত্ব হিচাপ কৰিবলে যাওঁতে তে মেৰুৰ পৰা এফালে আহোঁতে এইটো ছাইডত যাব লাগিব মানে ৰাইট ছাইডত যাব লাগিব তাৰ মানে উত্তল দাপনৰ কাৰণে ফকাস দূৰত্ব বা ফকাস দৈৰ্ঘ্য পজিটিভ অন্য হাতেদি এইটোও অৰ্থাৎ কি ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ কি হয় পজিটিভ হয় এই দুটা বস্তু তোমালোকে দাপনৰ কাৰণে মন ৰাখিবা ঠিক আছে এইটো হৈছে অবতল দাপন আৰু এইটো হৈছে উত্তল দাপন তো আমি ইতিমধ্যে কাৰ্টিচিয়ান চাইন কনভেনশ্যন ৰুল গম পালোঁ আৰু এই কাৰ্টিচিয়ান চাইন কনভেনশ্যন ৰুল মানে চীনৰ নিয়ম চীনৰ নিয়ম মতে অবতল দাপনৰ ফকাচ দৈৰ্ঘ্য বা ভাস্কে ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ প্লাছ হ'ব না মাইনাছ হ'ব আমি গম পালোঁ যে অবতল দাপনৰ ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ বা ফকাচ দৈৰ্ঘ্য মাইনাছ হয় আৰু উত্তল দাপনৰ ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ কাৰ্টিচিয়ান চাইন নিয়ম মতে বা চীনৰ নিয়ম মতে উত্তল দাপনৰ ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ প্লাছ প্লাছৰ হয় বা ভাস ভাস ব্যাখ্যাৰ্থ বা ফকাচৰ ফকাচ দৈৰ্ঘ্য প্লাছৰ হয় কাৰণ ৰাইট ছাইডত যাব লাগে সফালে যাব লাগে গতিকে এই কাৰ্টিচিয়ান চাইন কনভেনশ্যন নিয়ম অনুসৰি আমি কেতিয়াবা আমি অলপ পিছতেই নিউমেৰিকেল অংক এটা কৰিব লাগিব গতিকে এই নিউমেৰিকেল অংকটো মই ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ এতিয়া অলপ পিছত কৰিম তাৰ আগতে আমি দাপোনৰ সমীকৰণ বোলা এটা বস্তু আছে সেইখিনি আমি জানিব লাগে তো দাপোনৰ সমীকৰণ মই লিখি ৰাখিছোঁ যে দাপোনৰ সমীকৰণ গতিকে দাপোনৰ সমীকৰণ বুজিবলৈ হ'লে আমি কেইটামান বস্তু বুজিব লাগিব সেইটো হৈছে কি যে চাপোজ এইটো এটা আমি ৰাখিছোঁ অবতল দাপন এইটো মেৰু এইটো ভাস্কেন্দ্ৰ এইটো ফকাচ এই অবতল দাপনৰ সন্মুখত এটা লক্ষ্যবস্তু ৰখা হৈছে ঠিক আছে এই লক্ষ্যবস্তু আৰু এই লক্ষ্যবস্তু এটা প্ৰতিবিম্ব ইয়াত হৈছে মই ৰশ্মি চিত্ৰ ড্ৰে অংকন কৰা নাই জাষ্ট খালি এই লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু প্ৰতিবিম্ব এইখিনি বুজাৰ কাৰণে জাষ্ট এটা ডায়গ্ৰাম আঁকিছোঁ গতিকে এই লক্ষ্যবস্তুটো ইয়াত ৰাখিছোঁ তাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিবিম্ব পাইছোঁ গতিকে এই লক্ষ্যবস্তুটো কিমান দূৰত্বত ৰাখিছোঁ দাপনৰ পৰা সেই দূৰত্বটো কোৱা হয় দাপনৰ পৰা মানে মেৰুৰ পৰা ঠিক আছে তে লক্ষ্যবস্তু এটা মেৰু বিন্দুৰ পৰা কিমান দূৰত্বত ৰাখিছোঁ কাৰণ মেৰুৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগে সকলো দূৰত্ব ইয়াৰ আগৰ কোৱাৰ নিচিনাকে আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ গতিকে কি যে মেৰুৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুটো কিমান দূৰত্বত ৰখা হৈছে সেই দূৰত্বটো কোৱা হয় লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব তাক আমি ইউ আখৰৰ দ্বাৰা বুজাওঁ ইউ মানে কি লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ঠিক আছে বুজি পাইছা ঠিক তেনেকে এইটো লক্ষ্যবস্তুৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰতিবিম্ব পালোঁ ইয়াত আৰু ঠিক তেনেকে প্ৰতিবিম্বটো মেৰুৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে সেইখিনি ডিষ্টেন্স মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে বা সেই দূৰত্বটোকো এটা স্পেচিয়েল নাম আছে তাক কোৱা হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব তাক কোৱা হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কাৰণ প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে কিমান দূৰ গঠন হৈছে সেই দূৰত্বটোক কোৱা হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বক দূৰত্বক আমি ভি আখৰ দ্বাৰা বুজাওঁ ঠিক আছে সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ ই হৈছে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ভি হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু আমি জানো যে যিকোনো দাপন উত্তলেই হওক বা অবতলেই হওক অবতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে তাতে এফ বোলা এটা বস্তু আছে এফ মানে উত্তল অবতল দাপনৰ বা উত্তল দাপনৰ ফকাচ দৈৰ্ঘ্য ফকাচ ফকাচ দৈৰ্ঘ্যক আমি এফ আখৰ দ
আধা ট্রাফিক রুলটো আর বাই টু কেটেবা এইটো রেসপেক্ট তো থাকিবো পারে বা ফাস্ট বেখার ধর অনুখরিও থাকিবো পারে নাইবা ফোকাস দৈর্ঘ্যর রেসপেক্ট তো থাকিবো পারে দ্যাটস নো ম্যাটার কিন্তু এই ইউ ভি এফ মানে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ভি মানে প্রতিবিম্বর দূরত্ব এফ মানে ফোকাস দৈর্ঘ্য এই তিনটার লগত যে রিলেশন যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটোকে কোয়া হয় দাপনের সমীকরণ দাপনের সমীকরণটোনো কি বস্তু এটা তোমালোকর লেভেলত এই প্রমাণ করবলে নাহে বা সে তোমালোকর প্রমাণ করব নালাগে কিন্তু পিছলে তোমালে সে প্রমাণও করব পাবা যে এই সম্পর্কটো কি যে এই তিনটা বস্তু লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব প্রতিবিম্বর দূরত্ব আর ভাস ব্যাখ্যা ধর তিনটার মাজ সম্পর্কটো হয়েছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়েস টু ওয়ান বাই এফ ঠিক আছে এইটু এটা এইটু এটা ফর্মুলা এই ফর্মুলাটো আমার মুখস্থ রাখব বিভিন্ন নিউমেরিকেল প্রবলেম সলভ করার কারণে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ যত ভি কি বুঝে বুঝা আছে প্রতিবিম্বর দূরত্ব ইউ লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব এফ ফোকাস দৈর্ঘ্য যিকোনো দাপনে হবো পারে উত্তল হবো পারে অবতলে হবো পারে এই সমীকরণটো কোয়া হয় দাপনের সমীকরণ এই আমি মুখস্থ রাখব ইয়ার পিছন আর একটা সমীকরণ আছে একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটো কোয়া হয় বিবর্ধন তাক ইয়া মাসর দ্বারা বুঝা হয় বিবর্ধন বিবর্ধন মানে প্রতিবিম্বটো কিমানখিন মেগনিফাইড হল তাক মেগনিফিকেশন ইংরাজিত মেগনিফিকেশন বলে কয় কিমানখিন মেগনিফাই হল মেগনিফাই মানে কিমানখিন মানে মানে ডর হল নাই সরু হল তার যে রেশিও বা অনুপাত হ্যাঁ সে তাক বিবর্ধন বলে কোয়া আসল বিবর্ধনের মেইন ডেফিনেশনটো হয়েছে যে মানে প্রতিবিম্বর উচ্চতা ডিভাইডেড বাই লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা তা সেই অনুপাতটোকে কয় প্রতিবিম্বর উচ্চতা আর লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতার অনুপাতকেই বিবর্ধন বলে কোয়া হয় আমি বিবর্ধনের আমি এনেকে লিখব পড়ো এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ এই এই ফর্মুলা এইটো তোমালকর মুখস্ত রাখা দরকার বিবর্ধনের ফর্মুলা বিবর্ধন দাপনের দাপনের কারণে বিবর্ধন এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ ভি যত ভি প্রতিবিম্বর দূরত্ব ইউ লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব আর একটা বস্তু লাগে আমার অল্প পিছন সেটু লাগিব পারে সেই ফর্মুলাটো লিখব রাখো সেটু হয়েছে তোমার প্রতিবিম্বর প্রতিবিম্বর আকার প্রতিবিম্বর আকার ইকুয়াল টু মডুলাস অফ এম ইন টু এইচ এইটো ফর্মুলার দ্বারা আমি প্রতিবিম্বর আকার লিখি মানে এম মানে হয়েছে বিবর্ধন ইন্টু এইচ ইয়াত মডুলাস লোয়া হয়েছে একটা মড লোয়া হয়েছে মড লোয়া মানে মান মানে ভ্যালু খালি মানে মাইনাস থাকলে আমি তাক বাদ দিম এম ইন্টু এইচ পূরণ করে দিলে যে হব সেইটাই হব তোমার প্রতিবিম্বটোর আকার বা উচ্চতা হাইট অফ দ্য ইমেজ কিমানখিন প্রতিবিম্বটো হব তাক কোয়া হয় প্রতিবিম্বর আকার এম ইন্টু এইচ এম এইচ ঠিক আছে গতি এই তিনটা ফর্মুলার জনার পিছত আমি এই প্রবলেমটো সলভ করে মানে আজির এপিসোডটি কমপ্লিট করি সো আহা এই প্রবলেমটো সলভ করি এইখানে তোমালকর নিশ্চয় লিখি রাখা বা স্ক্রিনশট দিয়া আর জানি রাখা এটা চা এটা চা এই প্রবলেমটো ফলে আহ ইয়াত কোয়া হয়েছে যে ফিফটিন সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যর অবতল দাপনের সন্মুখত হ্যাঁ ফিফটিন সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যর অবতল দাপ দাপনের সন্মুখত থার্টি সেন্টিমিটার দূরত্ব লক্ষ্যবস্তু রাখিলে ঠিক আছে এটা অবতল দাপন আর যেটা প্রবলেমবিল যেটা সমাধান করবা তেতিয়া তুমি একদম ফিল করব লাগিব তুমি যাতে মানে ফিল করা যে দেখি আসো যেন এনেকা ধরনের হব লাগিব তেতিয়া হলেহে প্রবলেম প্রবলেমবিল সমাধান করা তোমালকর সুবিধা হল বারো ফিফটিন সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যর অবতল দাপনের সন্মুখত একটা দাপন আছে অবতল দাপন তার সন্মুখত থার্টি সেন্টিমিটার দূরত্বত একটা লক্ষ্যবস্তু রাখিছে কিন্তু সেই দাপনখন ফোকাস দৈর্ঘ্য হয়েছে ফিফটিন সেন্টিমিটার এটা রাখি রাখিলে গঠন হওয়া প্রতিবিম্বর অবস্থান উলিয়াব লাগে নাম্বার টু প্রকৃতি উলিয়াব লাগে প্রকৃতি মানে মানে কিন্তু সৎনাশ আর বিবর্ধন উলিয়াব লাগে মানে এই ফর্মুলারপরা মেগনিফিকেশন উলিয়াব লাগে সেই কেটা তিনটা বস্তু উলিয়াব লাগে তিনটা বস্তু ঠিক আছে গতি ইয়ারপরা আমি কই সমাধান সলিউশন তো ইয়াত কি কি দিয়ে আছে আগত প্রথমে চাই লোক ইয়াত দিয়ে আছে যে ফিফটিন সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যর অবতল দাপনের সন্মুখত তার মানে ফিফটিন সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য তার মানে দাপনখন ফোকাস দৈর্ঘ্য হয়েছে ফিফটিন সেন্টিমিটার তেতিয়াহলে এফ ইকুয়াল টু ফোকাস দৈর্ঘ্যকে আমি এফ আখর দ্বারা বুঝাও তো ইয়াত লিখবা ইয়াত 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 ইকুয়াল টু 
एफ इक्वल टू फोकस फिफ्टीन सेन्टीमिटार से तमान कि फिफ्टीन सेन्टीमिटार दी दिया आगते लिखा फिफ्टीन सेन्टीमिटार कितु एफ टू प्लास हम ना माइनास हम सीट तुम चिंता कर बढ़ाई दी बढ़ाई दीबा कारण एफ फोकास फोकास दूर फोकास दैर्घ्य है फोकास दैर्घ्य प्लास हम पे फोकास दैर्घ्य माइनास हम पे ये मात्र मैं मैं व्याख्या करते मैं कैसी अबतल दापन कारण चुना तुम लोग इमाजिन कर मैं बार बार यू नक खाली तुम लोग बुझार कारण कैसा और यू कि कह तुम लोग परीक्षा जैसे आई चित्र तो नागे कि तुम लोग बुझार कारण मैं कैसा अबतल दापन ठीक है ये अबतल दापन फोकास तो इतना थके भाग केन्द्र इतना थके फोकास मेरु फोकास तो हिसाब कर मेरुर पर बाँफे लगे अर्थात अबतल दापन फोकास दैर्घ्य सदा माइनास ठीक है इतना कैसी कथा गम पासा गति के अबतल दापन फोकास दैर्घ्य माइनास फिफ्टीन सेन्टीमिटार थार्टी सेन्टीमिटार दूर लक्ष्य बस्तु रखा तार मानने लक्ष्य बस्तु दूर इक्ल टू थार्टी सेन्टीमिटार मैं कैसी राशि लिखार लगे लगे राशि तो प्लास हम ना माइनास हम सी तुम जुखि चाह लगे तार पिछते तुम पिछले स्टेप जबा है थार्टी सेन्टीमिटार इ मैं लक्ष्य बस्तु दूर आगते क्या निचिन के सो इक्ल टू थार्टी सेन्टीमिटार पाल कि इ टू प्लास इ मैं थार्टी सेन्टीमिटार प्लास हम ने माइनास हम सी तुम चिंता कर सो आगर निचिन के तुम अबतल दापन इतने लक्ष्य बस्तु सदा दापन सन्मुख लक्ष्य बस्तु राख लगे तैयार बाँफे थकिल है गए बाँफे थकिले मेरुर पर बाँफे आई लगे अर्थात लक्ष्य बस्तुर दूर सदा माइनास माइनास थार्टी सेन्टीमिटार तो आम पाई गलो इमक लगे भि मैं प्रतिबिम्ब दूर कि उलिया लगे जानो ये तीन टाइम सम्पर्क आज गति के जानो जो वन बी प्लास वन बल टू वन बस बढ़ाई दिया भेल्यूब वन बी मान आम उलिया लगे प्लास वन बु मान माइनास थार्टी इकुअल टू वन बस फिफ्टी ठीक है बार तार पास ये जो समाधान करूँ इम्प्लैस वन बि इकुअल टू ये तो प्लास माइनास माइनास गति के माइनास वन बार्टी इकुअल टू इत इत मैं एक मैं प्लास प्लास माइनास माइनास वन बिफ्टी सो यू मेथमेटिक्स मेथमेटिक्स पार्ट तथा मैं अलग बुझार कारण तुम लोग सूधा हुआ जाते हैं लक्ष्य कर भि टू इफाले रखीम बाकी इफाले लो वन बार्टी माइनास आज इफाले गले प्लास हो प्लास वन बिफ्टी इन प्लास वन बि इकुअल टू यू तो माइनास आगरे आगर निचिन के थकिल खाली यू इफाले लो गलो माइनास वन बार्टी आज इफाले प्लास वन बार्टी हो ये दूटा एल सी एम लो लखा गु हम तुम थार्टी हम तीन एबार जा माइन वन दुबार जा गुण दो सो आल्टिमेटली वन बि इक्ल टू पाल माइनास वन बार्टी आल्टिमेटली भि इक्ल टू पाँच माइनास थार्टी सेन्टीमिटार तार मान प्रतिबिम्ब दूर माइनास थार्टी सेन्टीमिटार मानने बाँफाले आ मेरुर पर माइनास जीत आ मेरुर पर बाँफाले आ थार्टी सेन्टीमिटार दूर ठीक है गए ये कथा लिखी दु लगे मोर अवस्थान पाई गलो क्या लिखी दी तल लिखी दिवा देरफोर प्रतिबिम्बिम्ब बाँफाले लक्ष्य बस्तुर फाले दु पार लक्ष्य बस्तुर फाले थार्टी सेन्टीमिटार दूर ठीक है अभी प्रतिबिम्ब दूर पाई गलो तार पास उलिया लगे प्रकृति प्रश्न चुना इतना लिखा आज प्रकृति उलिया लगे प्रकृति तो अलग पीछे उलियां मेगनीफिकेशन एम उलियार पीछे आम प्रकृति उलियां और आकार विवर्धन तो तार पद आगते विवर्धन तो उलिया लगे आको ये अंक तो आको आम विवर्धन उलिया आम जानू विवर्धन एम इक्ल टू माइनास भि बै गति के माइनास भि मानी पाल माइनास थार्टी कौन आ 
sorry, minus 30. U was still minus 30. Minus minus 30, 30 cancel, so minus 1. Together? So m equal to pi gulu, b bordon pi gulu, minus 1. It a bus to the kibuzai, kumulaki, he to at a old important bus to, yerpora me, prokiti to come. Together? Or if you must be lumen. It is so. M equal to Palomi, Bibordon Palomi minus one. Together, Bibordon plus of Bopare, Bibordon minus of Bopare. Bibordon a hodai, a magnification a hodai, Portibimbo to Mane Tolor Palace, Upper Palace, Head to Kotakwe. Together, Kota Mondiva. Bibordone, Portibimbo to Tolor Palace, Upper Palace, Head to Mane definition coy. Jet to minus as a Tarmane, Portibimbo to Tolor Palace. Tolor phale thoka porti bimbo bilak ulota. Thik hai sir? Buti ke amor man minus hua mane porti bimbo to ulota. Mui yar agor theory part bilak aur mane bazaar khomot mui koi silo je ulota porti bimbo bilak khodaay hot hoy. Thik hai sir? Jee tu amor man minus. Guti ke itu ulota porti bimbo aur ulota porti bimbo bilak khodaay hot hai. Sab aap jete porti bimbo hot porti bimbo gathon hoyse tete likha se hot aur ulota. और जेटिया यो अखोट प्रतिबिंबो गठन होते हैं जेटिया लिखा से अखोट अरु थियो गुटिके उलोटा प्रतिबिंबो लोगों थोड़ा हॉट कथा तो लिखा से तार मने जेतु माइनस प्रतिबिंबो उलोटा है से उलोटा प्रतिबिंबो थोड़ा हॉट गुटिके प्रतिबिंबो प्रकृति प्रतिबिंबो प्रकृति हॉट अरु उलोटा Ulota to Keneke Gompala, current Amor man minus. Tigasa minus, but plus Honka to keep the share to them yet plus Ulai. Keep at Uncle Corte magnification when I am plus Ulai say. Tarmane Portibimbo to Muko Corpor Upper Palace. Upper Palagol is a plus. Tolopala is a minus. Hey, can to the Amor man plus Ulai say. Tamane Portibimbo to Muko Corpor Upper Palace. Upper Palace Takile Theo Portibimbo. The Tia Theo Portibimbo man a hot. Gutike, a more man to the plus ulai, the tail of hot or tio, or a more man to the minus ulai, the tail hot or ulota. Tigasa, cotton nisso to Malaki to Mondahiva, with a protipum pro proceti, hot or ulota, or a more at a rather bustopal at a veluful key, plus minus baruki, he to buza, he to keep buza to colu, he to at a honkas, honkato buzai, the magnification of the honkau, the honkato take, a honkato buzai, the iman gun. কি গুণ যে প্রতিবিম্বৰ আকৃতি বা আকাৰ লক্ষ্যবস্তু এক গুণ এক গুণ মানে সমান মানে লগ প্ৰতি লক্ষ্যবস্তু যদি 2 cm ৰ থাকে প্ৰতিবিম্ব তাৰ লগত 1 পূৰণ দিলে 2 cm ই হ'ব গতিকে m ৰ যেটো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো গুণ বুজায় যদি 2 হয় তেতিয়া 2 গুণ হ'ব যদি m ৰ ভ্যালু যদি 3 হয় তেতিয়া 3 গুণ হ'ব যদি m ৰ ভ্যালু যদি 1 तो भंगनांक होले 1 by 2 होले 1 by 2 गुण माने आधा हो जाबो तेतिया 1 by 3 होले 3 भागर अभाग होबो तेतिया कुटिके m2 हे वस्तु रे बुझाय m लोग दुटा कथा जोडित होय आसे माने चिन्ह 2 बला प्लस ना माइनस हे हे चिन्ह 2 बुझाय खत ना खत आरो संख्या 2 बुझाय गुण प्रतिबिंब किमान गुण होइसे हेनी कुटिके एतु आसेले एतु माने न्यूमेरिकल पार्टर माने समाधान कुटिके भाबो तुमालके निश्चय तुमालको बहुत क्लियर होइसे आखा करू साऊ प्रॉपर्टी होम और दूसरा टाइप प्रॉब्लम कोरी ये दो तब पिसोले हमें आग बारे कुटिक्या आजी यात्रे क्लास तो हम आप तो बोली खोखना कोरी